cha mafanikio academy nilikujulisha hapo kabla nitakuwa na mafanikio academy hapa studio na ninavyozungumza nawe tayari mkisha wasili wako hapa na kubwa zaidi leo tutazungumzia kuhusiana na uvivu na msongo wa mawazo bila shaka msikilizaji kwa kuwa mpenzi wa kipindi cha mafanikio academy utakumbuka vyema tulishawahi gusia swala zima la uvivu Uh, na kila mmoja alipata nafasi ya kuweza kuuliza kupiga simu. Na leo ndivyo utakapopata nafasi pia. Unaweza ukatutumia ujumbe kupitia 0786636677 na mitaupeleka hewani. Lakini pia baadaye nitakuruhusu upige simu kwa namba ya 0788637577. Studio niko na mwenyekiti wa Mafanikio Academy bwana Emmanuel Luvanda. Karibu sana katika studio zetu za Upendo FM. Asante sana. Asante. Karibu sana. Asante sana. Ah, yeah. uh, niko na mkurugenzi utafiti na mafunzo Augustus Caesar. Karibu. Asante sana. Yeah. Asante sana. Uh, niko na mchungaji Daniel Sindoro. Karibu sana mtumishi wa Mungu. Asante sana. sana. Naam, naam. Uh, lakini pia niko na afisa mafunzo na utawala Michelle Maduga. Asante sana. Amen. Karibu sana katika siri za Upendo FM. Msikilizaji nawe nakukaribisha tuungane pamoja basi uweze kujifunza mengi waliyotuandalia kuhusiana na uvivu wa msongo wa mawazo. Na yawezekana kwako wewe ndio kwa mara ya kwanza unaosikia mafanikio academy. Usijali, tutakwenda kuelewesha ni kina nani mafanikio academy kwa ufupi kabla ya kwenda kujikita zaidi eh, kuhusiana na mada ya leo. Kuna kitu kizuri kwa ajili yako, Mungu amepanga ukisikie leo na bila shaka utakwenda kupona. Mimi na kusitu uwe pamoja nami eh, katika kipindi hiki. Basi nianze moja kwa moja kwa kuweza kumkaribisha Uh, bwana Augustus Caesar Augustus Caesar uh, kwa msikilizaji wetu ambaye ndiko mara ya kwanza leo anajiunga nasi tu afahamu mafanikio academy kwa ufupi tukabadilia kwenda katika uh, mada ambayo tutakwenda kujifunza leo uh, Asante sana ndugu mtangazaji uh, tunashukuru tena kwa mara nyingine uh, kuwa katika studio za upendo uh, ambapo tumekuwa tuki uh, mawazo na wananchi wetu kuhusiana na uh, mafanikio academy kama tunavyoelewa kama mafanikio academy ni taasisi ambayo E, kazi yetu kubwa tu ni kuhakikisha kwamba Tanzania wanakuwa na uh, mtazamo tofauti katika kutafuta mafanikio katika nyanja mbalimbali za masomo, nyanja za, uh, za, za, za biashara, nyanja za siasa na katika shughuli mambo mengine kama ya counseling na mm. uh, shughuli kama hizo. Ni pale tu ambapo tunaamini kwamba eh, binadamu lazima abadilike kutokana na muda unavyobadilika. Lazima abadilike jinsi anavyofikiri, jinsi anavyofanya eh, mambo yake na anavyoona dunia ilivyomzunguka na kuweza ku kuko na fursa hizo mnuko alikozifanyia kazi. Kwa hiyo pale tunajua kwamba tunamgusa ila pamoja na kumgusa binadamu lazima tuguse ile ule uwele wake na akili yake ili tufanye naye kazi kusudi aweze kusonga mbele na kufanikiwa. Kwa hiyo mfanikia academy ndio kazi yetu tunayofanya. Sisi tuko hapa Lotha House, gorofa ya la tatu, chumba la 13 na tunapatikana katika eh, digital media zote, Instagram @mafanikioacademy.com, eh, mafanikioacademy website yetu mafanikioacademy.com na katika uh, digital media nyingine zote na unaweza ukatupata katika uh, uh, kwa kutu, kwa kutupigia simu kama ambavyo tutatoa mawasiliano yetu baadaye hapo. Kwa hiyo tunawakaribisha tuna tena wasikilizaji, tunashukuru sana kwa kuendelea kutusikiliza na tunaomba mtunge mkono ili tuweze kushare eh, mawazo mbalimbali ili tuweze kufanikiwa katika nyanja mbalimbali. Ah, asante, asante sana. Asante sana. Uh, huyu ni mkurugenzi utafiti na mafunzo bwana Augustus Caesar wakati uh, akituelezea ili uweze kuifahamu bila shaka wa msikilizaji ambao ndio kwanza unaosikia mafanikio academy utakuwa umeshawafahamu uh, kuhusiana na mafanikio academy sasa leo tunakwenda kuzungumzia swala zima wamekuwa na vipindi hivi ni mwendelezo vinafanyika kila siku ya Jumatatu muda na wakati kama huu tunakwenda pamoja nao mpaka pale saa nne kamili na saa 3 na dakika 30 leo mapema kabisa msikilizaji utapata nafasi ya kuungana pamoja nasi kama utakuwa na swali uh, Hebu tuende moja kwa moja katika somo ambalo tutajifunza leo kuhusiana na swala zima la uvivu. Labda uh, tuanze hapo. Kwa nini uvivu ipo ndani ya mafanikio academy? Yaani kwa maana kwamba kwa nini uvivu ni moja ya jambo muhimu sana ambalo ni muhimu kuweza kuelimisha jamii na nyinyi kuondoa uh, kuweza kumondoa mtu, kumuelimisha mtu. Uh, karibu. Uh, okay. Asante sana. Kama uh, mada yetu ilivyosema kwamba tunaangalia uvivu na msongo wa mawazo hii tuna virusi moja kwa moja kwa sababu uh, lazima tuelewe kwamba Tanzania wa leo eh, jinsi tunavyoishi tofauti na Tanzania wa zamani. Mm. Eh, lifestyle imebadilika, vyakula vimebadilika, eh, kazi zinazofanya zimebadilika, eh, majukumu yamebadilika na vitu vingi vimebadilika ambavyo vinategemea wa Tanzania kwamba unakuta binadamu badala ya kutumia nguvu mwili anakutumia akili nyingi zaidi. Mm. Eh, na kwa hiyo ina imetibadilisha watu jinsi tunavyofanya kazi. Eh, kwa hiyo lazima tubadilike ili tulielewe 
kama tunasema fani kwa kadi kama sisi kazi yetu tunagusa binadamu tunagusa akili yake tunagusa ule wake tunagusa utendaji wake kwa hiyo sasa uvivu imekuwa ni mmoja kwa sababu ambayo tunaambia kwamba ni swala la la, la, la kuadress katika jamii ya Tanzania mm. ambao tuna tunakuwa na wasiwasi kwamba ni 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 kwamba watu hawaelewi kwamba labda wana stress au labda wana uelewa mdogo au hawajitambui au hawajui wafanye nini sasa tunaamua kwamba lazima tutoe elimu watu waelewe mm. kwamba kwa kweli e, swala uvivu kwa jamii ya Tanzania ni swala ambao tunaona kama tumefanya tafiti nyingi sana tumegundua kwamba ni swala ambalo ni swala la kuadress kwa Tanzania wengi kwa kweli katika hali ya kawaida eh swala la uvivu limekuwa ni ni, ni, ni swala ambalo ni ni, 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 ni la kufanyia kazi kidogo. Kwa hiyo tunaamini kwamba lazima tujiulize ni kwa nini? Ni kwamba watu wanamsonga wa mawazo au ni kwa wana elimu au hawezi kujitambui vizuri. Kwa hiyo ni pala ni tumegota hapo. Kwa hiyo ndio elimu tuende tuende kutoa. Okay. Kwa katika mazingira ambayo unaangalia uvivu na msongo wa mazo vile vile kuungana na jinsi gani tufanye tuweze kwenda mbele. Tuko na uh, mtaalamu hapa wa ushauri uh, mchungaji Daniel Sindoro. Labda atakwenda kutuchambulia juu ya mahusiano hivi vitu, uh, uvivu na msongo wa mawazo. Hebu tuchambulie hapa ili uh, tuweze kupata elimu vizuri. Karibu sana mchungaji. Uh, asante sana ndugu mtangazaji. Kwanza ni imani yangu kwamba Uh, tumekuwa tukijua na kusikia watu wakisema mali za msongo wa mawazo mm. na moj, ma, kitu kilichotajwa kama uvivu ni moja ya zao ndio katika msongo wa mawazo kama ugonjwa wa kisaikolojia mm. na mafanikio academy wapo kumsaidia mtanzania na mtu mwingine ambaye anapata na nafasi ya kusikia radio kujua kwamba katika shida ambayo anaipitia bado kuna tumaini kwamba wao kama mafanikio academy wanayo dawa wanayo suluhu kwa hali ambayo mtu anaipitia kwamba kikwazo ambacho mtu amekutana nacho aidha ni katika elimu katika mahusiano katika ndoa katika familia katika masuala ya kiimani mafanikio academy wanalo jibu kwamba hapo ulipo kwama bado unaweza ukatembea msongo wa mawazo ni ugonjwa wa kisaikolojia ambao upo kwa muda mfupi au kwa muda mrefu na huu utokana na mshinikizo wa mawazo na tabu ambazo mtu anakutana nazo katika maisha na kukosa majibu. Kwa hiyo tunapozungumza kwamba ni msongo wa mawazo ni ugonjwa wa kisaikolojia ambao unaweza kumwathiri mtu yote na ugonjwa huu huweza kuwa muda mrefu au wa muda mfupi lakini kubwa zaidi ambalo labda watu wengi wanaweza wakalishangaa ni kwamba ugonjwa huu wa msongo wa mawazo ni ugonjwa pia ambao unaambukiza mbogozi ambao unaambukiza <laughs> na vile labda mtu yake sawa. Ya, kwa mfano mimi nikiwa na msongo wa mawazo naweza kumambukiza. Unaweza kumambukiza mtu. Ukatoka ndugu um, mtazaji, mm. uh, Obed ukatoka na, na tatizo lako la msongo nyumbani, mm. say, uh, pamekuwa na shida labda ya, ya finance, umekuwa huna fedha za kutosha, huna vyanzo vya kutosha na yeye wako iko na tatizo la kutosha. Ukaingia ofisini, ukakutana na, na wenzako ofisini ukajikuta unawaambukiza ile tatizo kwa sababu ya namna ambavyo wewe unaishi na kulie, na kulieleza na kuwafanya wengine nao wakatembea katika hali hiyo hiyo kwamba tuna tatizo la kiuchumi kama leo watu wanapiga kelele sana katika taifa letu hali imekuwa mbaya hali imekuwa mbaya tuwezi kufanya kitu then ikawa ni jambo ambalo watu wengi wanao kwa hiyo tunaposema swala kuambukiza tunaambukiza kwa nje hivyo lakini inaleta hofu kwa mfano uh-huh. mtu anakuwa na msongo wa mawazo anatengeneza hofu kwenye maisha yake ile hofu inaondoa au kudhoofisha uwezo wake wa kufikiri nguvu yake ya kufanya maamuzi mtu huyo anapita katika hali ya uchungu ndani ya moyo wake anakuwa mtu aliyekata tamaa mtu ambaye amejihukumu yeye peke yake au watu wengine wamesema maneno ya kumkatisha tamaa na akayaamini akaishi nayo akajikuta mtu huyu hana uhakika ni mtu ambaye kila kitu ambacho anakifanya hana uhakika nacho na inaweza ikawa wesi ikafikia mahali ambapo hata utu wake hana hakika nao na mfano rahisi labda niseme mfano ambao kila mtu anaweza kaelewa unaweza ukamwona mtu ambaye hajiamini hata jinsi yeye alivyoumbwa na Mungu muonekano wake hana confidence kwamba am i looking good see kwa ana mashaka hata na muonekano wake na hivyo hana furaha na wengi utafuta kioo na kioo kinavyomuelekeza kinaweza kikamfanya kuamini kitu ambacho yeye amekitengeneza moyoni mwake anaweza kujiangalia kwenye kio na akajiogopa kama no i'm not looking good lakini ni kwa sababu mindset yake imetafsiri kile kitu ambacho tunakiona kwenye kio kwa hiyo mafanikio academy wanakuja kumsaidia mtu ambaye amefika katika njia panda 
ana shida ya kufanya maamuzi moyo wake umejiruhika na labda nisemwe wewe vitu kadhaa vinavyoweza kuonekana kama dalili za mtu kuwa na msongo wa mawazo labda samani kabla hujaenda huko kwenye dalili eh hebu tupe hapa sasa mahusiano unapokuwa na msongo wa mawazo hiyo hali inakupelekea vipi hadi uka sasa ikapelekea kuwa na mvivu nataka utuweke sawa kidogo hapo ndio ndio nime sawa obed nimetangulia kusema kwamba uvivu unaweza ukawa ni zao la msongo wa mawazo okay, of course inaeleza likaunganishwa na vitu vingi lakini hmm. kubwa ni ni, 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 ni sahihi watu kuelewa kwamba swala la uvivu kwamba mtu mtu kutokutimiza wajibu wake katika kufanya kile ambacho alipaswa kufanya ndio uvivu na uzungumzo kama ni uvivu wa kufikiri manake ulipaswa kufikiri sawa sawa lakini ulitengenezewa au umejitengenezea mazingira ya wewe kutokufikiri sawa sawa na hiyo ni zao la wewe kuwa ni mgonjwa unapita katika msongo wa mawazo. Tatizo kubwa ni mtu huyu je anajijua is he or she aware kwamba yupo katika shida ya msongo wa mawazo. Hilo ni tatizo lingine lakini uh, kwa ridha yako baadaye nitasema dalili ambazo zinaweza zikawa very common na mtu mmoja mahali fulani anapotusikiliza akajua kama anapita katika tatizo hilo na mimi kwa haraka naweza nikasema kwa mawili matatu nadhani tuende huko sasa ni, ni, ni sema kwa mfano kitu na kitu psychology kitaalamu tunakiita kwa mfano sleeping disorder hmm. tunao watu ambao wanapata shida ya ugonjwa wa, wa kupata usingizi wao wa kutosha mtu fulani uwezo wake wa kulala hauko sawa kwa sababu ya vitu vinavyozunguka katika moyo na akili yake anaweza katafuta kujilazimisha kulala usiku labda saa sita lakini kwa namna yoyote ile akifika salama saa tisa anajikuta ameamka na hawezi kulala tena isipokuwa anapofikia labda saa 12 kasoro anapata usingizi mzito huyu mtu anapoamka sasa kwa sababu ni lazima labda ameajiriwa na lazima wahi kazini anafika kazi lakini masaa matatu ya kwanza ya asubuhi hawezi kufanya kazi vizuri kwa sababu mwili wake umeingia katika tabu hiyo na shida hii inakuwa ya sleeping disorder ni ugonjwa wa kisaikolojia ambao mtu anakuwa nao kama indicator au component kwamba huyu mtu ana shida ya msongo wa mawazo lakini anaweza pia akawa emotional ukashangaa huyu mtu mbona jambo hili dogo mbona amewaka sana mbona amekuwa mkali sana mbona jambo lilikuwa sio la kwenda kuwa na reaction hii huyu mtu si sio kwamba ana mapepo no mtu huyu anapita kwenye shida ya msongo wa mawazo anahitaji kusaidiwa Mtu mwingine anaweza akapata shida ya eating disorder. U, namna yake ya kula haiko vizuri. Anawaka ofisini akamwambia sina njia. Ameshinda ofisini asubuhi mpaka saa ngapi? Amenunua kipande cha muogo, nyinyi mnafanya kazi tao ni kuposta, amekula kipande cha muogo na chai. Asoniko sawa, hana hamu ya kula na kweli kwamba hana hamu ya kula. Lakini inaweza ikawa kinyume chake. Akawa pia nakula kwa kitiki kwa mmoja sio cha kawaida. You see? kwa huyu mtu ana, anapita katika katika msongo huo mawazo na tabia moja ya ugonjwa huu bahati mbaya sana kumfanya mtu kutokuwa na uwezo mzuri au sahihi wa kufikiri na kufanya maamuzi ambayo ni sahihi lakini humweka pia mtu katika uchungu machozi na hali ya kuwa na msiba kwa muda mrefu na mafanikio academy wanataka kumsaidia huyu mtanzania na mtu mwingine anayetusikiliza kwamba Hali hiyo unapaswa kutoka hapo kwa sababu kimsingi Mungu wa kukuumba we ukae katika hali hiyo lakini kuna changamoto zilizopita na ukuweza kupata mtu wa kusaidia vizuri. Kwa hiyo msongo wa mawazo una uhusiano mkubwa sana na uvivu lakini dalili mbili ambazo nimesema zinaweza kuwa ni, ni, ni sehemu ya ya, ya ugonjwa wa msongo wa mawazo. Lakini labda kwa ruhusa yako Obed ni niongeze kwamba mm si tu kupata shida ya usikizi au kupata shida ya chakula lakini mtu huyo anaweza kupata shida ya kujiona hana kibali hakubaliki kwa watu hakubaliki ni mtu ambaye amekataliwa anajikataa mwenyewe na shida hii sasa inakuja pale ambapo baada ya muda anapokaa bila kusaidiwa na ndio maana uh, mafanikio kana imetaka kumsaidia akikaa kwa muda mrefu kuna kitu ambacho kinatokea ni vita ndani yake ya kutafuta identity kwa hiyo unaweza kumsikia baba kwenye nyumba akiuliza au akisema kwa ukali kama hamjui mimi ndio baba yenu akijua anatoa maelekezo na amri manake the guy is struggling kutafuta identity yake kwamba mimi ndio baba kwenye hii nyumba hata Tawezi kama mtambulika atimizi wajibu wake na mama ana struggle kwamba mimi nataka heshima yangu nionekane mimi ndio mama kwenye hii nyumba kiongozi anataka ofisini kwamba mimi kwa nini hamuheshimu anatafuta watu wamheshimu anataka watu wajue kwamba yupo mahali fulani na 
katika mikusanyiko ya jumla jumla sasa hawa wanaopita katika shida hii ya msongo wa mawazo unaweza kumuona ana struggle watu wa muone watu wamsikie watu watambue na usipofanya hivyo unaleta shida sasa mafanikio academy wanaona room kwamba huyu mtu ana struggle kufanikiwa lakini kumbe anaweza kasaidiwa kujua kwamba wewe you are somebody no matter kwamba mtu mwingine anakuona wewe you are nothing lakini wewe you are somebody na kuna sababu yote ya kutafuta mtu kutambua uwezo wako una degree sawa hatutaki kuona degree kwa kupitia chiti chako tunataka uperform udelive vitu watu waione degree yako bila kuambia watu kwamba unajua nimesoma Harvard unajua nimesoma chuo fulani na kwa hiyo tuna 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 tunasaidiana na, na mafanikio academy ku, kumsaidia mtu kufikia mahali ambapo anaweza katimiza malengo yake bila kukaa muda mrefu katika shida ambazo namsumbua watu wanaweza wakasema wakaleta pressure za kufanya wewe kupoteza uwezo wako na hata wakakufanya kuwa mvivu wa kufikiri kwa sababu wamekushambulia lakini za ma, mafanikio academy wako kumguide huyo mtu akae salama zaidi na anapokaa salama anakuwa na uwezo mzuri wa kufikiri anaweza akatoa aka majibu ambayo ni sahihi au at least close to perfect kwa mm. maana atoa majibu ambayo ni yanakaribiana na usahihi mm. kwa hiyo uh, mafanikio academy wanaokaribisha wasikilizaji kuona kwamba mahali ulipo sio lazima uendelee kulia sio lazima uendelee kuona kwamba mtu amekuambia hufai amekuambia huwezi amekuambia haiwezekani lakini lazima huyo mtu asaidiwe kujua kwamba no yeye yeah, ameubwa kwa sura na kwa mfano wa Mungu na ndani yake ipo upo uwezo ambao mafanikio academy wanaushtua ili ile uwezo uweze kuchukua nafasi yake na akafikia malengo yake malengo yanaweza kawa kitaaluma yanaweza kawa ya ki, ya kijamii ya kimahusiano watu wanafarakana kwenye nyumba kwenye familia kwenye ndoa wanafarakana sehemu za kazi watu wanaenda kazi lakini hawana furaha na kazi wanazozifanya hmm. anaamka asubuhi akianza kuwaza ile ofisi anakwenda hana amani lakini anapaswa kufanya kazi januari mpaka disemba huyu mtu anatakiwa atengeneze mazingira ya kujua kama anaweza katengeneza furaha yake yeye mwenyewe na akaendelea kuishi wazazi wamezaa watoto watoto ni baraka kutoka Mungu wanatamani wazazi watoto wao kuwa katika namna fulani ya mafanikio yao lakini watoto hawaendi kule mzazi ana struggle anapata shida na hata mwisho wa siku anapoteza uwezo wake wa kufikiri na kwa kwa lakini Obed ni sehemu moja labda la mwisho kabla sijakuruhusu mm-hmm. swali mm-hmm. kwamba tatizo la ugonjwa wa msongo wa mawazo huweza ku kuambukiza watu ambao wanaishi nao kwa maana ya kwamba na wao wakaanza kufikiri na kupambana na wewe ambaye unapita kwenye heka heka hizo fikiri mtu ambaye alikuwa na nguvu kubwa ya kiuchumi ya fedha mm. alafu akapata shida ambayo ikasababisha mirija yake ya kutengeneza fedha kufa mm. Mm. na watu walikuwa wakimheshimu na kumtambua kwa sababu ya fedha zake alafu sasa yeye mwenyewe anapata shida kwa sababu hawezi tena kuwa na access ya kila kitu ambacho alikuwa anakitaka watoto walikuwa wanasoma shule fulani nzuri lakini hawataweza kuendelea kwenye shule tena watoto wanapata stress huyu mama ambaye alikuwa pia anapata ujasiri wa kujitojuzi kwamba ni mke wa fulani hana mm. ujasiri tena kwa sababu mzee amekuwa katika katika hali ngumu sasa hawa wanapaswa kutengenezewa mazingira ya kisaikolojia kupewa tiba ya kisaikolojia tunaita psychotherapy mm. wapate mahali ambapo wanajua kwamba kama ile mirija imekatwa maisha bado yanaendelea kama nilikuwa ninasoma shule ya mtakatifu fulani mm. basi ninaweza sana nikaenda shule nyingine yote ya, ya kata na nikaperform kwa sababu maisha yanapaswa kuendelea sasa hivyo haviwezekani uh, haviwezekani kimeuliza ni lazima wakutane na mafanikio academy na then wapate wapate tiba wapate sindano kule ambayo inaweza ikawasaidia na na kuwavusha mahali ambapo ambapo wapo asante asante sana asante na kushukuru sana uh, mchungaji Daniel Sendoro kwa maelezo hayo huyu ni mtaalamu ni mtaalamu na ni mshauri mtaalamu wa ushauri Uh, kutoka mafanikio academy ambaye tuko pamoja naye na msikilizaji kama ambavyo umeweza kumsikiliza kwa undani kaelezea vizuri uh, kuhusiana na mambo haya ya uvivu na jinsi yanavyochangia katika msongo wa mawa, msongo wa mawazo unavyochangia katika uvivu <laughs> sasa sijui wiki linakumbuka wiki iliyopita siza alitupa takwimu hapa uh, jinsi ambavyo wa Tanzania tumekuwa tuko nyuma sana na tumekuwa na tabia ya uvivu sasa <laughs> Yawezekana wa Tanzania wengi tuna msongo mawazo. 
Mwenyekiti karibu, mwenyekiti karibu. Ni nafasi ya kuzungumzia. Mimi mimi nimefurahishwa sana na mtaalamu. Mtaalamu kaeleza mimi alivyokuwa ananiambia uvivu unaanzia kwenye kufikiri. Kwa sababu link yenyewe inaanzia kwenye kufikiri. Kama uwezi kufikiri, ina maana wewe ni mvivu wa kufikiri. Na ukiwa mvivu wa kufikiri, huwezi kutatua matatizo yako mwenyewe. Kabisa. Unajua pale unapoanza kuona usongo wa mawazo ni pale ambapo unaanza kushindwa kujiongoza mwenyewe. Ina maana wewe mwenyewe mwili wako unaanza kukushinda. Na moja kwa moja maana kuja kujitambua. Na kuja kujitambua. Kuja kujitambua na kushindwa kujiongoza. Ukishindwa kujitambua unaanza kushindwa kujiongoza. Kwa sababu mawazo yanaanza kukuzidi uwezo yake yako mwenyewe. Na watu wengine wanaanza kucontrol mwili wako ina maana wewe uwezi kuusimamia ile mwili wako. Unapokuwa na mawazo inakuwa unaanza kuhitaji msaada. Kuna watu wako tofauti. Kuna watu wengine ambao wanaweza kuisimamia mili yao vizuri. Wakakopata msongo wa mawazo, wakafikiria vizuri, wakawatatua. Lakini kuna wengine ambao wana wanapata mikasikani, kashikashi kidogo. Inakuwa shida kabisa kupambana na yale mawazo. Kwa hiyo anahitaji mawazo mengine atoke sehemu nyingine. Waje washauliane, wasogezane mbele, washikane mkono ili waweze kushauliana kufikia pale wanapokuwa kufika. Na ndio mafanikio akademi tunapofanya. Na nitaka kuongeza kuwa mm. issue ya usongo wa mawazo ikichelewa ina 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 inafanya mtu aume kidogo na mpaka wengine wanalazwa hospitali mm. hili ataifanua kivizuri kabisa mtaalamu wetu lakini wanasema zaidi ya 80% wa wagonjwa wanaolala hospitali sio wagonjwa wa magonjwa kama amoeba au minyoo au mengine ni, ni magonjwa mengi ya asilimia kubwa yanasababisha na usongo wa mawazo mm. e, kwa hiyo kwa hiyo usongo wa mawazo unapouacha ukakua ukakaa mwilini kwa muda mrefu unakuletea vile blood pressure unakuletea kisukali na vile vile unakuletea mtu una, unakuletea kusema hata ushindwe kufanya maamuzi fulani ambayo unatakiwa kufanya kwa sababu mtu anakuwa na maamuzi pale anajiangalia yeye mwenyewe baada ya kuangalia kitu gani wanasema anafanya maamuzi kutokana na emotion yani yeah. kutokana na emotion kutokana kulingo kuliko kufanya maamuzi kutokana na facts na hiyo kutokana na kusimama na wewe unakuwa na mawazo mengi ambayo yanakuzongwa na uwezi kuangalia kufafa ku, ku, kupambanua mambo ili kuja kufikia maamuzi ambayo unatakiwa kufanya. Kwa hiyo issue ya usongo wa mawazo ni issue kubwa. Lakini ukiangalia kwenye issue tulio wakati tunasema uvivu. Mara nyingi uvivu ndio mwanzo wa matatizo mengi. Kwa sababu ukiwa mvivu huwezi kufanikiwa. Usipofanikiwa na usongo wa mawazo yatakukaribia kwa sababu utakuwa huna hela. Huna heshima watu wanakuzalau ni vitu ambavyo vinategemeana vinategemeana jamaa inakuona wewe mtu wa ovyo ovyo kwa hiyo ndo ndo heshima yoni unavyokuwa mvivu ndo ndo usongo wa mawazo unakaribisha utakaribisha unakusogelea kwa sababu mara nyingi watu mara nyingi tunajisahau kusema mtu kama alikuwa anasema alikuwa anasema amenifurahisha sana mtaalamu wetu mm, alikuwa anasema ukiona mtu anaenda nyumbani anasema mimi baba una, unasema baba wake haujatulia vizuri kwa sababu jiwe pale inawezekana sio baba <laughs> Ni kama mtu akasema unajua mimi mumyu mke wangu na maana hana uhakika. Kwa sababu ni implied kusema mtu kiwa na kitu fulani. Wewe ni chaki. Unajua mimi mmeoa kwa mbe mke. Unajua mimi mmeoa kwa. Eh, au mimi nimesoma nimesoma na degree. Sasa ina ni vitu ambavyo mtu wanajiuliza wengi. Lakini ukiangalia vitu vingi vinakosa kujiamini. Kutoka mtu anakuwa hajiamini, hajalifanyia kazi, amekuwa mvivu kujitekeleza. Kata kutoka uvivu anatafuta vitu vingine vya kumleta ile mm. substitute mm. vi jaribu kuziba ile ile nafasi ambayo yeye anaikosa katika jamii. Asante sana mwenyekiti. Yeah. Uh, hebu nirudi kwake mtaalamu wa ushauri wa mchungaji Daniel Sendoro. Nilikuwa nakuja huko japo kaelezea nilikuwa nataka nifahamu madhara yake, madhara ya kuwa na msongo wa mawazo. Japo kaeleza kwa sehemu lakini bila shaka kwa kutapata kwa undani. Hebu karibu. Uh, asante mtangazaji Obe mm. na wasikilizaji wetu kwanza tunaendelea kuwakaribisha mafanikio academy ili mm. waweze kupata kupata utulivu mm. na ni vizuri kufahamu kwamba msongo wa mawazo mm. unaweza kumpata mtu yote na ni, si, si jambo la ajabu mm. lakini linapokaa kwa muda mrefu linakuletea madhara au linapokuwa jambo la kujirudia kujirudia linaleta madhara amejaribu kugusa mwenyekiti dr Mvanda msongo uh, wa mawazo unaweza kupelekea madhara mengine ya kiafya kwamba mtu sasa akatengeneza akadevelop vidonda vya tumbo akadevelop uh, ma, magonjwa ya, 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 ya high blood pressure na mm. vitu vinavyofanana na hivyo mm. ambavyo vinazalishwa na mtu kukaa katika msongo kwa, kwa muda mrefu kama nilivyosema unaweza kadevelop hofu kwa mfano kama tab, kama moja ya dalili ya msongo wa mawazo hii hofu inatokana na nini 
huyu mtu basi ametengeneza tu mfumo wake wa kiubongo wa kisaikolojia umetengenezwa katika namna ambayo hana uwezo wa kustahimili habari inayokuja mbele yake hana uwezo wa kustahimili kishindo cha jambo linalotokea mbele yake amesema dr kidogo kwamba mtu anaweza akasikia jambo na akapambana nalo akalitatua ile stress ikavuka obedi ulichukua mkopo na ulikuwa na mipango ya kuweza kulipa mkopo wako bahati nzuri au mbaya mipango imefeli na umejikuta sasa upo kwenye heka heka nyumba inauzwa unapata stress mtu ali, aliwaza kwamba akiolewa kuna au akioa huko ndipo kuna amani utulivu heshima akawa anaangalia tamthilia anaona watu wanapelekewa maua wanabusiana akafikiri that is marriage that's all about marriage akaingia ghafla akakuta sorry haiko hivyo anaweza akapata stress baada ya muda mfupi akitunzwa akakutana na wataalamu anaweza akamsaidia akajituliza kidogo na baadaye akakop akaweza akamanage ile stress ndio maana tunafundisha watu stress management kwamba lazima upate stress lakini tunataka tupeane skills za stress management so how do we uh, manage our stress uwe na uwezo wa kupata taaluma ndio cho ambacho mafanikio academy wanakifanya kwamba stress inatokea lakini lazima uwe na skills za kuimanage Unaweza ukapata stress ikakana wewe kwa muda mrefu ikatengeneza magonjo mengine kama alivyosema hata mtu akafikia mahali ambapo analazwa hospitali anapewa kitanda lakini kinachomsumbua sio vipimo vya kawaida vya magonjo mengine lakini mtu anapita kwenye msongo wa mawazo na kama jambo lake ni la kudumu imagine mtu anakutatizo labda la kazini au la kwenye familia au la kwenye ndoa lakini labda niseme kitu kingine wewe kwa kuwa ni mchungaji kwa sababu wakati mwingine anaweza pia kama ameambiwa maneno magumu na watu wanaosema wana habari 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 za utume mm. akaambiwa habari za laana za mikataba za nguvu za giza na vitu vinavyofanana na hivyo vikamfikisha mahali ambapo akivijumlisha mm. anaona giza mbele yake kwa hiyo mafanikio academy wanamtaka kumsaidia huyo mtu kabla haja hajafika kwenye kwenye kujiona kwamba ana laana ana mikataba ana roho za kurithi ana maviti yote hayo ambayo anaweza akasemwa kule basi huyu mtu asaidiwe kwanza hebu eh, relax kidogo kwanza relax akaambiwa angalie njia zake vizuri akagundua kwamba no, sio kama una laana mkataba isipokuwa kukujiongeza ulikuwa mvivu wakati wazazi wakiwa hai ulifikiri wataishi milele walipondoka kwa hiyo ukawa huna uwezo tena kufikiri kwa sababu walikuwa wanakusaidia kufikiri kila kitu. Mm. Then ikatusaidia kwa sababu basi kama ni mzazi okay kumbe natakiwa kuandaa watoto wangu kujua namna ya kufanya choices kwenye maisha. Mzazi akaelewa kwamba swala la kuonyesha upendo wangu kwa mtoto sio swala la kumnunulia iPad au smartphone kubwa na nini nimsaidie kujua kwamba kuna maisha ambayo natakiwa lazima uamue ushirikiane na watu ujifunze kusamehe ujue kwamba kuna kitu kinachoitwa upendo ujue kwamba dunia ina watu wao ambao sio wema pia ujue kwamba maisha haya ni ya kwako ni zawadi ambayo Mungu amekupa na kwamba lazima uyapiganie yakae vizuri usisikilize kelele nyingi za watu na mazingira vyote hivyo tunahitaji kuwajenga watoto wetu lakini nikirudi katika swala lako la msingi ni kweli kabisa kwamba tunao watu wengi ambao si tu kuumwa uh, mheshimiwa mtangazaji Obed lakini watu wanakufa kwa sababu ya stress wanakufa na watu wanatoa maelezo cause mtu akifa kuna lakini kikubwa ni kama mtu msongo wa mawazo alibeba mambo na kupata mahali pa kuyasemea ana msiba kwenye moyo wake anavaa suti lakini ndani yake ana machungu anavaa matenge anakwenda anajitengeneza saluni lakini ndani yake kuna msiba mkubwa kuna kitu kinachomumi sasa huyu mtu mafanikio akademi asema no njoo tukusaidie kwanza upate nafasi ya kusikilizwa pili ujue kwamba wewe bado ni mtu wa thamani unaweza kufikia ndoto zako vita vinavyotokea miongoni mwa wazazi vinawadhuru watoto wetu kila watoto wetu wanapata wapi mahali pa kusema ili wasaidiwe kufikia malengo yao shule inahitaji nidhamu nidhamu inahitaji utulivu palipo na stress hakuna utulivu mtoto anapata mahangaiko kwa hiyo kweli msongo wa mawazo ni ugonjwa hatari na unafisha na unaharibu performance wewe ni kiongozi una stress utaamua vibaya utawatreat watu vibaya mm, walioko chini yako, yako. mtafanya kazi ofisini bila furaha kwa sababu watu wana, 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 
wanakuendesha katika namna ambayo ndio ilikuwa nasema naambukiza kwa sababu naachukua nyumbani kwenye familia na pega kazi na kazini pia unaweza ukaangalia taasisi fulani namna wanavyooperate majibu yao namna fulani ni wanafanana ni maana ni ile stress ime, ime, imeambukiza watu kwa watu wana, wanaishi katika namna fulani setup mind setup fulani ambayo ni kama vile wako, wako sawa lakini hawako sawa na wesi nafu ni kwamba anaweza akayahamisha akaipeleka nyumbani kwa hiyo kama watoto wanaangalia television walikuwa wanacheka na mama yao wakisikia honi ya gari maana kila mtu anabidi awahi kichumbani <laughs> kama mtoto na kuomba kuongea baba yake lazima ajipange sababu anamwangalia mtu anasoma anaanza hapa siwezi kuzungumza amefanyiwa mtoto kitendo kibaya kinachomjeruhi psychologically hawezi kusema kwa sababu ametengenezewa mazingira ambayo hawezi kusema next time mungu akitupa nafasi tuzungumza kuhusu mawasiliano na namna ambavyo pia nguvu dhaifu ya kufanya mawasiliano inavyoathiri sana mafanikio ya mtu kwamba unaweza kutamani kufikia malengo yako lakini kwa sababu ile namna ya mawasiliano yako na watu